നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആർ പി എഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിനേഷൻ ആയുള്ള ഒരു മാത്സ് ക്ലാസ് ആണ് പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് തുടങ്ങും ആറ് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചാണ് എക്സാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പരീക്ഷ നടക്കും ഇപ്പോൾ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സതേൺ റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് എ ഗ്രൂപ്പിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾ വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് എസ് ഐ ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വേക്കൻസിയും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു സുവർണ അവസരമാണ് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വാച്ചിൻ്റെ എം ആർ പി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകിയപ്പോഴും കച്ചവടക്കാരന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില കാണുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാഭ ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലാഭ ശതമാനം എപ്പോഴും വാങ്ങി വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം എപ്പോഴും എം ആർ പി എ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറയുന്നത് വിറ്റ വില രണ്ട് കേസിലും വിറ്റ വില പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എം ആർ പിയുടെ കേസിലും വിറ്റ വില പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വാങ്ങി വിലയിൽ നിന്നും വിറ്റ വിലയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിറ്റ വില ഈക്വൽ വിറ്റ വില ഓക്കെ അപ്പൊ വിറ്റ വിലയെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് പറയുന്നു എം ആർ പി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ വിറ്റ വില കാണാൻ പോകുന്നു എം ആർ പി എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇൻറ്റു അപ്പൊ എം ആർ പിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനം എടുത്തില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എത്ര ശതമാനം വരും എൺപത് ശതമാനം ഇതായിരിക്കും വിറ്റ വില ഈക്വൽസ് ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഥവാ വാങ്ങി വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിറ്റ വില എഴുതാം വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങി വില അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ലാഭമാണെങ്കിൽ നൂറ് പ്ലസ് ലാഭ ശതമാനം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നൂറ് മൈനസ് നഷ്ട ശതമാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ലാഭമാണ് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പെർസെൻറ്റേജും ഈ പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി പി ആണ് അപ്പൊ സി പി ഒരു വശത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പുറ വശത്തേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പത്ത് ഇവിടെ താഴെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ഇതാണ് സി പി ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളയാം ഈ പതിനൊന്നിനെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഇൻറ്റു വെട്ടി കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പതിനൊന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് ശിഷ്ട അഞ്ച് വരും അൻപത്തി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം എണ്ണ അഞ്ച് നാൽപ്പത് ശിഷ്ടം നാല് എണ്ണ ഏഴ് അമ്പത്തി ആറ് നാലും അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി കിട്ടി അഥവാ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അറുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ബാഗിൽ ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങൾ അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ഈസ് ടു എട്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ആണ് ബാഗിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്രയാണ് അപ്പൊ സാധാരണമായി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാങ്ക് ബാഗിലുള്ളത് ഒരു രൂപയുണ്ട് പിന്നെ അൻപത് പൈസയുണ്ട് അൻപത് പൈസ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പൈസയിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപ അങ്ങനെ തന്നെ അൻപത് പൈസ എന്നുള്ളത് അര രൂപയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എന്നുള്ളത് ഒന്നാം ബൈ നാല് അഥവാ നാലിലൊന്ന് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണവും രൂപയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാണയങ്ങൾ അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ഈസ് ടു എട്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് താഴേക്ക് അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ഈ
ആണ് ബാഗിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എല്ലാം കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്ര വാല്യൂ എന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാണയങ്ങളുടെയും വാല്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എല്ലാം അംശബന്ധത്തിലെ വാല്യൂ എല്ലാം കൂട്ടുക അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടിന് രണ്ടും പത്ത് ഇൻറ്റു ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയെ കുറിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപയെ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ പക്ഷെ ഇത് രൂപയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയെ നമ്മൾ എന്താക്കണം രൂപയിലാക്കണം അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ നാല് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടണ്ട പക്ഷെ ഈ പത്ത് എവിടെയുണ്ട് ഈ പത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെട്ടി പോവും പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് കിട്ടും എൺ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ശിഷ്ടം എൺ രണ്ട് പതിനാറ് മൂന്നും പത്തൊമ്പത് ആകെ ഈ ബാഗിനകത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം നോക്കുക നൂറ്റി അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി ഭാരം അൻപത് കെ ജി ആവുന്നു ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം അറുപത് കിലോഗ്രാമും പെൺകുട്ടികളുടേത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാമും ആണ് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും നമ്പർ എത്ര അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് റൂൾ ഓഫ് അലിഗേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും മൊത്തമായ ശരാശരി കൂടി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും റൂൾ ഓഫ് അലിഗേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അംശബന്ധം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി അറുപത് കെ ജി ആണ് പെൺകുട്ടികളുടേത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കെ ജി ആണ് ഇനി അവയെ അവരുടെ രണ്ടും കൂടി കൂടി അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് കെ ജി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂൾ ഓഫ് അലിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ എഴുതുക അൻപതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ എഴുതുക അറുപതിൻ്റെ അൻപതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പത്ത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആയിരിക്കും ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അംശബന്ധം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാതെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചു കൊണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വരും വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അംശബന്ധം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ എത്ര പെൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ എത്ര അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്പൊ അതിന് താഴേക്ക് അംശബന്ധത്തിന്റെ തുക എഴുതുക രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആൺകുട്ടികളുടെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ വൺ ആണ് വൺ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് ബോയ്സിന്റെ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാം മൂവ് ആറ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അറുപത് ആണ് ബോയ്സ് ഇനി ഗേൾസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആകെ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗേൾസ് എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം പാലും വെള്ളവും ഏഴ് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മില്ലി ലിറ്റർ പാലുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാലിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും അഥവാ മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആ മിശ്രിതത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മില്ലി
പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ മിശ്രിതത്തിനകത്ത് വാട്ടറായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും തന്നിട്ട് ആകെ ആ മിശ്രിതത്തിന്റെ അളവ് എത്രയും ചോദിക്കാം അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ അറുപത് കെ എം ബി എച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കെ എം ബി എച്ച് വേഗത്തിൽ സമാന്തര പാതകളിൽ ഒരേ ദിശയിൽ ഓടുന്നു വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനെ മറികടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടൈം ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ അതേ ഫോർമുല ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയും നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ മറ്റൊരു ട്രെയിനെ കടന്നു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാനോ എടുക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും നീളത്തിന്റെ ആകത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇത്രയും മീറ്റർ ആണ് ഈ ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ദൂരം ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ട്രെയിനോ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് പക്ഷെ രണ്ട് ട്രെയിൻ രണ്ട് മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അഥവാ ആപേക്ഷിക വേഗത വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ദിശയിലാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കളും ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ സ്പീഡിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ആപേക്ഷിക വേഗത അതല്ല രണ്ട് ട്രെയിനുകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റുകളും എതിർ ദിശയിലാണ് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേഗതകളും കൂട്ടുക ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ വേഗതകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക അപ്പൊ അതായത് അറുപത് കെ എം ബി എച്ച് മൈനസ് അൻപത്തി നാല് കെ എം ബി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത്രയും മീറ്റർ ആണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് കെ എം ബി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സിക്സിനെ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണേൽ വെട്ടി കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനെട്ടിന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഐ ആറ് മുപ്പത് മുപ്പത് രണ്ട് അറുപത് ഈ പൂജ്യങ്ങളും കയറ്റി എഴുതി അപ്പൊ ഇരുപത് മുകളിൽ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പതിനെട്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഈ പൂജ്യങ്ങളും കയറ്റി എഴുതുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലെ മിനിറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത് ഇത് ഇതും വെട്ടി പോകും ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആറ് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു സമചരിതത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു വൃത്തമുണ്ട് വൃത്തം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ആ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇതാണ് ആരം ഈ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു സൈഡ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ സൈഡിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പകുതിയാണ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അപ്പോൾ
ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരം എത്രയായിരിക്കും സൈഡിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ആറ് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആരവല്ല ചുറ്റളവാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുക പൈ കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ പൈയുടെ വില കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ പൈ കൂട്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൈയുടെ വില ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എൺ രണ്ട് പതിനാറ് പൈ അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എയും ബിയും ഒരു തുക അഞ്ച് ഈസ് ടു ഒൻപത് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചപ്പോൾ ബിക്ക് എയേക്കാൾ ആറ് ആറായിരം രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എങ്കിൽ അവർ എത്ര തുകയാണ് വീതം വെച്ചത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയും ബിയും ഒരു തുക അഞ്ച് ഈസ് ടു ഒൻപത് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതം വെച്ചു ഏത് തുകയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീതം വെച്ചപ്പോൾ ബിക്ക് എയേക്കാൾ ആറായിരം രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയുടെ തുകയും ബിയുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അംശബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തുക തന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അംശബന്ധത്തിൻ്റെ തുകയെടുത്ത് താഴെ ഹരിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആറായിരം എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അംശബന്ധത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുത്ത് താഴെ എഴുതുക അഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നാല് ഇൻറ്റു നമുക്ക് എ ഇത് എയും ഇത് ബിയുമാണ് അപ്പോൾ എയുടേതാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബിയുടേതാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഒൻപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും കിട്ടും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര തുകയാണ് അവർ വീതം വെച്ചത് അതായത് എയുടെ തുകയുടെയും ബിയുടെ തുകയുടെയും കൂടെ തുകയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒൻപത് എത്ര വരും പതിനാല് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുക എത്ര തുകയാണ് അവർ വീതം വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ആറായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എടുക്കുക വീണ്ടും പകുതി എടുക്കുക ആറായിരത്തിൻ്റെ പകുതി മൂവായിരം മൂവായിരത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പതിനാല് കാണണം നമുക്കറിയാം പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് നാലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി മൂവായിരം മൂവായിരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറായിരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറായിരം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി പൂജ്യം 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 പതിനഞ്ചും ആറും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം എന്ന തുകയാണ് അവർ അഞ്ച് ഈസ് ടു ഒൻപത് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുക തന്നാൽ തുകയുടെ താഴേക്ക് അംശബന്ധത്തിലെ സംഖ്യകളുടെ തുക എഴുതുക വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ അംശബന്ധത്തിലെ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേ